కొన్ని రోజులకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కనుమరుగైపోతుందా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఇవే వార్తలు ఒకే రోజు మూడు స్ట్రోకులు చంద్రబాబుకి తగలడం దాని వెనకాల విమర్శలు ఓవరాల్ గిది అంశంపై కేచ్ పాయింట్లో సాయి గారి విశ్లేషణ తెలుసుకుంటాం సార్ అంటే ఒక ప్రతిష్టాత్మకైన దీక్ష చేస్తున్నప్పుడు ఒక పార్టీ అధినేత ఉన్న ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా వెనకాల కనిపించకపోవడం పది మంది కూడా అక్కడ హాజరు అవ్వకపోవడం అదే టైంలో ఇద్దరు నేతలు బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం నిన్న జరిగిన తంతిది ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తులో మనం చూడలేం అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న వార్త అంటే అంత సిచ్యుయేషన్ ఇప్పటికైతే కనిపించట్లేదు వీళ్ళు మామూలుగా అయితే కంట్రోల్ లేదు రీజన్ ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు బతుకున్న రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ కానీ చంద్రబాబు గారు రెండు వేల నాలుగుకు ముందు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టివ్ బ్యాచ్ ఎక్కువ ఉండేది జేబుల్లో డబ్బులతో పార్టీని నడిపిన వాళ్ళు పార్టీ కార్యకర్తలకు ఖర్చులు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు దాంతోపాటుగా పబ్లిక్లో మంచి ఇమేజ్ ఉండేది ఎక్కువ మందికి ప్రతి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ కానీ ఈవెన్ నాయకుడైనా కార్పొరేటర్ అయినా ఎవరైనా సరే సొసైటీలో గందరగోళాల క్యారెక్టర్లు కాకుండా ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి బ్యాచ్లు ఉండేది అదే సందర్భంలో కాంగ్రెస్ రౌడీలను ఫేస్ చేయడానికో లేకపోతే కాంగ్రెస్లో అప్పటికే పాతుకుపోయి ఉన్నటువంటి ముదులను ఫేస్ చేయడానికో జిల్లాకు ఒక్కొక్క రౌడీని మాత్రం టీడీపీ కూడా ప్రోత్సహించింది ఎన్టీఆర్ హయాంలో మనం చూస్తే ఇప్పుడు పదిహేడు పదమూడు జిల్లాలు చూస్తే పదమూడు జిల్లాలో పదమూడు మంది అప్పట్లో బ్యాచ్ ఇప్పుడు రౌడీ బ్యాచ్ ఒక ఒక రౌడీ స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు సెక్యూరిటీ చూసుకుంటారు మిగతా వీళ్ళందరూ కూడా సొసైటీలో మంచి పేర్లు ఉన్నవాళ్ళు వ్యాపారవేత్తలు పారిశ్రామికవేత్తలు టీచర్లు లెక్చరర్లు డాక్టర్లు ఇట్లాంటి బ్యాచ్ ఉండేది ఆ ఫేజ్ ఉన్నంత వరకు బాగానే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్టు ఈ జిల్లా రౌడీ నాయకుడు కానీ లేదంటే జిల్లాకి ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రియలిస్టు ఒక్కొక్క బిజినెస్ మెన్ డబ్బులు పెట్టుకునేవాడు అప్పుడు పెద్ద ఖర్చులు కూడా ఉండేది కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు దగ్గర నుంచి ఈ డబ్బు సమస్య పట్టుకుంది తొంభై ఆరులో ఎప్పుడైతే ఎన్టీఆర్ నుండి విడిపోయిన తర్వాత తెలుగుదేశం చంద్రబాబు గారి సొంతం అయ్యాక ఆ మూమెంట్లో బిగిన అయినటువంటిది ఏంటంటే యాభై రూపాయల డబ్బులు పంపిణీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అప్పుడు జరిగినటువంటి బై ఎలక్షన్స్ సందర్భంలో యాభై రూపాయలు చెప్పిన డబ్బులు పంచడం అనేది ఫస్ట్ ట్రిప్ అప్పుడే ఎలక్షన్స్లో జరిగింది అప్పుడు కాంగ్రెస్కి అలవాటు లేదు అదే ఐడియా లేదు ఇప్పుడు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర అయితే అలా పంచాలని ఐడియా లేదు ఐడియా రాదు అప్పుడు సీట్ల పరంగా కొట్టారు ఏది ఎన్టీఆర్ని కొట్టిన రోజును కూడా గెలవగలిగారు అనమాట ఆ ఇంపాక్ట్ వెంటనే డబ్బుతో మనం చెయ్యొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన అక్కడి నుంచి బిగినాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్రిప్కి వచ్చేటప్పుడు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం ప్రారంభించి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనేటప్పటికీ తొంభై తొమ్మిది తర్వాత నుంచి ఒక ఆన్సర్ కనుక్కున్నారు అంత ముందు వరకు ఏంటంటే జేబుల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఖర్చు పెట్టిన వాడు మళ్ళీ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు కదా దానికోసం ఏంటంటే జిల్లాకి ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రియలిస్టు ఒక్కొక్క వ్యాపారస్తు అంటే కాంట్రాక్టర్లు అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఈ ధనవంతులు కొంతమంది సహకరించేటువంటి దయాద్ర హృదయాలని పక్కకి వెళ్ళిపోయి కాంట్రాక్టర్ల రంగంలో దిగేశారు ఈ కాంట్రాక్టర్లు పెట్టుబడి పెడతారు వాళ్ళకి ఒక్కొక్క జిల్లాల వారీగాను లేకపోతే ఒక నియోజకవర్గం వారీగాను చేసేటువంటి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వైపు నుండి పనులు ఇయటం గవర్నమెంట్ చేసిన గవర్నమెంట్ పనులు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలతో పనులు కావచ్చు వెయ్యే కావచ్చు ఏదైనా సరే కాంట్రాక్ట్ వర్క్స్ వీళ్ళకి అప్పచెప్తారు దాంట్లో ఇంత లంసం అమౌంట్ అప్పుడు ఎంత పది పది శాతమో ఇరవై శాతమో తీసుకోవడం అంటే మామూలు మామూళ్ళు కాకుండా పొలిటికల్ మామూళ్ళు అనేది దానికోసం రేట్లు పెంచి వసూలు చేయడం అంటే వంద నూట ఇరవై రూపాయలతో కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యేదాన్ని నూట యాభై రూపాయలు రాయటం ఆ పది రూపాయలు అటు తీసుకుంటే ఇరవై రూపాయలు ఇటు పార్టీ వైపుకి రావటం ఇది అది కాంగ్రెస్ చేసిందంతే తెలుగుదేశం చేసిందంతే దాంతో కాంట్రాక్టర్లు అనేటువంటి వాళ్ళు రంగంలోకి దిగారు వీళ్ళు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ని ఒక్కొక్కరికి అప్పచెప్పడం లేదా ఒక జిల్లాని లేదా ఒక పార్లమెంటరీ స్థాయిలో అనేది తొంభై తొమ్మిది అప్పటికి అట్లా బిగినయింది అప్పటికి రెండు వందల రూపాయలు రేటుకి రేటు పెరిగింది తర్వాత కాలంలో జరిగిపోయినటువంటి తంత ఏంటంటే రెండు వేల నాలుగు తర్వాత నుంచి ఈ లీడర్లు ఎవరైతే పబ్లిక్లో మంచి ఇమేజ్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయి కాంట్రాక్టర్లు నాయకులయ్యారు రాజకీయాలకు వచ్చేసారు వాళ్ళే వచ్చేసారు తెర వెనక ఉండేటువంటి వాళ్ళు తెర మీదకి వచ్చేసారు వాళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి నాయకులు అయిపోయారు ఈ సెలబ్ మంచి ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ పక్కకి వెళ్ళిపోయారు వ్యాపారస్తులు పారిశ్రామికవేత్తలు కాంట్రాక్టర్లు వీళ్ళు తెర ముందుకు వచ్చారు వీళ్ళ
పాజిటివ్ కమాండ్ కంటే నెగిటివ్ కమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ బ్యాచీలన్నీ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసింది వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే లైన్లోకి వచ్చారో వాళ్ళ చూపు ఇక్కడ రోడ్డు వేయిద్దామా కాల వేయిద్దామా ప్రజలతో మంచి అనిపించుకుందాం ఇది కాదు మనం పెట్టిన సోము వంద నెక్స్ట్ వెయ్యి వస్తుందా లేదా బిజినెస్ బిజినెస్ ఇది బ్యాచ్ ఇది ఎంకరేజ్ అయింది రెండు వేల నాలుగు వరకు కొంత ఉంటే రెండు వేల తొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి ఇది పతాక స్థాయికి చేరిపోయింది రెండు రేట్లు కూడా పెరిగిపోయింది ఐదు వందలు వెయ్యి ఇట్లా పెరిగిపోయింది పంపిణీ చేసే సోములు కూడా ఇప్పుడు ఐ రెండు వేలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుందాం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎనిమిది కోట్ల జనాభాలు కనీసం ఐదు కోట్ల మందికి అయితే పెట్టాలి కదా ఐదు కోట్ల మందికి ఇంటూ వెయ్యి రూపాయలు అయితే ఎంత అయిపోయింది ఒక్కొక్కరు వెయ్యి రెండు పార్టీలు అంటే ఎంత అయిపోయినాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డబ్బులు ఇది ఇక వీళ్ళని నెత్తి నెక్కిని కూర్చోబెట్టుకోడు ఇక దాంతో ఏమైపోయిందంటే అప్పటిదాకా వంద రూపాయల పనికి నూట ఇరవై రూపాయలు వసూలు చేసేది కాస్త వంద రూపాయల పనికి వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వడం బిగిన చేశారు ఇచ్చేసి దాంట్లో ఏడు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి కోట్లతో పని పెట్టారంటే అందులో మూడు నాలుగు వందల కోట్లు పార్టీకి వెళ్ళిపోతాయి పార్టీ ఫండ్ పార్టీ ఫండ్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి ఇది మామూలు రేంజ్లు అయితే చాలా అందుకని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఆర్ అండ్ బి ప్రాజెక్టులు స్థాయిని కూడా పెంచారు ఆయన కూడా పెంచారు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కూడా భారీ స్థాయి ప్రాజెక్టులు అనమాట అది ఎప్పటికీ అది నిర్మాణం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆయన జీవితం అది పెట్టినప్పుడు కోటి రూపాయలు అనుకుంటే అది జీవితకాలం దానికి వంద కోట్లు రెండు వందలు తగ్గడమే కానీ తగ్గడం ఉండదు తగ్గడం ఉండదు అది కూడా ఏంటి ఏడాదికి ఏడాదికి దాని లెక్క మనకంటే కూడా భారీగా పెరుగుతుంది మనం ఒక ఇంచ్ పెరుగుతాం అది పది ఇంచులు పెరుగుద్దాం ఖర్చు మాత్రం ఇవన్నీ అయ్యాక ఇప్పుడేమైపోయింది వాళ్లే ఈ పార్టీలలో వైసీపీకి అయినా వేళ్ళకైనా అన్ని పార్టీలకి కూడా వాళ్లే ఇప్పుడు కీ రోల్లో ఉన్నారు అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మరి ఖర్చు పెట్టి పెట్టుబడి పెడుతున్నారు బిజినెస్ పొలిటికల్ బిజినెస్ నడుస్తుంది పొలిటికల్ బిజినెస్ లో నడిచింది ఇక్కడ రెండో పక్షం కూడా అదే నేర్చుకుంది ఏంటి గతంలో తెలుగుదేశం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంతకు ముందంతా కూడా రాజకీయంగా నువ్వెంత నువ్వెంత అనుకున్నావు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఏంటంటే ప్రతీకార రాజకీయాలు స్ట్రైట్ వచ్చినాయి అవతల వాళ్ళని దెబ్బతీయాలంటే ఏం దెబ్బతీయాలి ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో దెబ్బతీయాలి రెండవది వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వర్గం మీద కేసులతో ఇరికిచ్చేయాలి చివరికి మన దగ్గరికి రావాలి ఇప్పుడు ఆ రోజు జగన్ దగ్గర నుంచి పోయిన ఇరవై మూడు మంది ఏంటి వాళ్ళ భద్రతో లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈ పనులు ఇంకోటి వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ బ్లాక్ అక్కడ అధికార పక్షానికి సంబంధించిన ఇన్ఛార్జీలు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు వీళ్ళు పేరుకి గెలిచినా కూడా బండ్ రోతలు అయిపోతారు ఇవన్నీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి చేసుకొచ్చేసారు ఇప్పుడు దాంతో దాని తాత అయిపోయింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అసలు శాంతం ఏ ఆదాయ వనరులు అయితే ఉన్నాయో వీళ్ళు తర్వాత కాలంలో ఏమైపోయిందంటే రోజువారీ ఆదాయ వనరులకు వచ్చేసారు ఎమ్మెల్యేలు ఎట్లా మందు ఇసుక రోజుకు వంద లారీలు ఇసుక అమ్ముకున్నారంటే ఓ లారీకి వచ్చి పదివేలు వేసుకున్నా మిగిలిపోతుండే లెక్కర్ బిజినెస్ లెక్కర్ బిజినెస్ నెలకు మూడు లక్షల రూపాయలు సంపాదించాలా దాని మీద ఎక్సైజ్ వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళే అయి ఉంటారు ఓ పది షాపులు వేసుకున్నారంటే పదిమూడు లక్షలు వేసుకుందాం లేదు కనీసం లక్ష రూపాయలు పల్లెటూళ్ళ రేంజ్లో వేసుకుందాం మిగిల్చుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చేసారు ఇట్లా వచ్చిన డబ్బులనే పంపిణీ చేయడం ఈ డబ్బులు ఎప్పుడైతే చేతి నిండా వస్తున్నాయి ఈ కార్యకర్తల రేంజ్ కూడా ఎట్లయిపోయింది అంతకుముందు కార్యకర్తలు అనేవాడు పార్టీ విధానం సిద్ధాంతం ప్రజలు ఈ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేవాడు వీళ్ళందరూ డబ్బులు తింటున్నప్పుడు మనం ఎందుకులే అని చెప్పేసి జనాలకి పంచుతున్నారు వీళ్ళు తింటున్నారు మనకి ఎందుకు లేని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా నాకు ఎంత పెడతావు మా ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంది మా పక్క ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది మాకు ఒక్కొక్క జరుగుతుంది అనేసి వాళ్ళు బిగిన అయ్యారు వాళ్ళకి అడిగినప్పుడల్లా డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి తోడు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అయితే ఎమ్మెల్యేలే డబ్బులు పంచాలి ఎట్లాగా ఓటర్లు వచ్చి అన్న మా వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు సరే ఐదు వేలు తీసుకుపో ఓ పదివేలు తీసుకుపో ఇట్లా కూడా అలవాటు చేస్తారు ఏది ప్రత్యర్థి దగ్గరికి జనాలు పోనీకుండా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఒక ఏటీఎం మిషన్ లాంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే 